先生来了，柳先生来了，先生来了。来了来了来了啊好，这位沈娘子，从今日起，便是咱们静女阁的同窗了。此前一直听闻白鹿书院静女阁英才济济，今日得见，果然不同凡响。我是沈兆温，小字令娘，以后大家叫我令娘就好了。今日有幸与诸位同窗学习一些时日，还希望诸位小娘子多提携，多担待。你便坐那儿吧。大家都坐下吧。秋闱将至，这一次轮到咱们妓女阁的娘子们来准备挪舞了。上一次秋闱挪舞助导是由咱们妓女阁大一些的娘子们准备的，现下大都已经离开了书院。今年秋闱，徐坚院想着。这一年还未开设过礼仪课程，便打算让诸位娘子跟着挪舞的教习先生练习，顺便学学礼仪。上一次的挪舞助导，我瞧着前头还有娘子领舞呢，今年咱们也会有吗？对，这一次既然是跳兰陵王，那诸位娘子当中，有没有人愿意跳兰陵王的？小马，你来。小满愿意，谢小满。好的，还有其他娘子愿意吗？令娘也愿意。神女只能有一位娘子来跳，那既然我们有两位娘子参加，那就都参加练习，到时候在你们二人当中择优选取一位。那自然是沈娘子了。听说沈娘子从小在大内长大。自然是什么都会的，你是怎么知道的呀？她呀，就是沈衍的妹妹。她要来吴江府的事，汴都那边都跟我爹打过招呼了。好了，那两位娘子就先练习着。现在我们开始上课。嗯、若你的棋盘中有了孤子，便要舍弃。如不舍弃，何来更大营养？若我利用对方的棋子去让自己的孤子出逃，这出逃的方式就是挪移。挪移之后，说不定还能作为气口，造就另外一条活路呢。若不放下对孤子的执念，那棋盘之上，则是很难前进的。你瞧。我赢了，真厉害，好棋啊！我们对一局，走吧。他还是又无妨、啊，给他面子。哎，对了，博洋去哪儿了？这几日神出鬼没的，也不见他踪影。他能干啥好事？哎，对了，梁吉叔在我这当差之前，是不是在礼部大人门下当过差啊？知道了，我回去安排。肯定让你稳稳当当的陪着小满练挪舞。哎，说的跟谁多稀罕似的。我怎么跟你说的？你看吧，就是不怀好意。听没听过“醉翁之意不在酒”？真的以为他是给他们祈福的？他呀，就是想压你一头。哎，我跟你说啊，你可一定要小心，他跟赵孝谦可是有旧情的。你别把他俩那点旧情勾出来，知不知道？旧情似火，干柴烈火，不害臊。小满娘子，小满娘子，我说曹操，曹操到
早前在汴都就听过你的名字，那晚见汉城哥哥太过仓促，也没来得及跟你说上话。汉城哥哥呢？没跟你一起吗？陆明阁的狼子们已经下雪有一会儿了。小满，这是要回郡王府。嗯。我这次来吴江府，虽是省亲拜访哥哥，但也少不了和汉城哥哥这样的故交多走动走动。你若是不介意的话，我可以同行吗？啊，我们咱们不是跳兰陵王吗？以前我跟汉城哥哥小时候玩闹，我还给他跳过呢。他这些礼仪上的规矩啊，比我好。我正想找他请教请教，正好可以跟小满一起啊。啊，这个挪戏啊，源自古挪祭，早前就是天子命名的祭祀仪式，有很多种。有起伏的，有驱鬼的。这个北方流传最广的呢，就是方向是挪舞；南方的就是兰陵王。这白鹿书院这几年一直跳的就是兰陵王，就这个。北齐兰陵王，身体白皙而美风姿，乃着假面以对敌，树立奇功。这跳的也太丑了吧！哎，爷，所以是小娘子跳的嘛。我就给您比划比划，爹，小娘子的马车到门口了。哎爷，这鹤炉可是永国公的遗物，忙你们的去。汉城哥哥。汉城哥哥。令娘。你怎么来了？君王府阔气呢，还不让我来了。我现在可是靖女阁的学子，跟小满同窗呢。你是知道的，早年我就想拜在柳先生门下，无奈他不肯来汴都。现在我来了，便跟着他休学一段时间。你选上兰陵王了？已经报上名了，但还要练习。先生说择优选取，我也报名了。汉城哥哥。你还记不记得当年大内的时候，皇后娘娘让我跳挪舞，那时候你可是指点我好多呢。现在我这不是又来找你学来了？哎，你这我不管，你是我哥哥，你当年赵秋社里的面具还是我帮你画的呢。而且我们这次跳兰陵王，你还记得不？就是孝杰哥跟我们讲的那个将军的故事。